subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now let's start with the introduction. You are familiar with the concept of congruence. Congruence is the concept is just के अंदर दो figures अगर equal हैं in all respects, अगर उनके same size हैं, same shape हैं, same dimensions, same measurements, तो we can say कि ये दोनों figures आपस में congruent हैं. Fine? So two figures are congruent if they have same shape and same size. Okay? दो figures congruent कब होती हैं जब उनकी same shape and same साइज़ ये बेसिक एक क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना बहुत जरूरी है फाइन अब अगर सेम शेप एंड सेम साइज होंगे तो ऑब्वियसली सेम डायमेंशन भी होंगी सो so, अगर हम एरिया फाइंड आउट करें दोनों का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें डायमेंशन की जरूरत होती है सो so, डायमेंशन अगर दोनों की सेम है दैट मीन्स की एरियाज भी दोनों के सेम होंगे फाइन सो इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट दे मस्ट हैव इक्वल एरिया ये एक प्रॉपर्टी है ये कंडीशन है जो हमेशा फुलफिल होती है If two figures are congruent, अगर दो फिगर आपको दे दी जाए वो कॉन्ग्रोएंट है अगर मैं कह रू की ये दो फिगर कॉन्ग्रोएंट है आपस में इसका मतलब उन दोनों के एरिया भी इक्वल होंगे दिस इज बाउंड टू हैपन ये होना ये होता ही है कि दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रोएंट uh, है तो दे हैव इक्वल एरिया बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर मैं आपको कह दू कि दो फिगर्स है उनके इक्वल एरिया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों आपस में कॉन्ग्रोएंट होंगे या नहीं इसका एक केस हम डिस्कस कर लेते हैं We have a rectangle ABCD and a square PQRS. Rectangle ABCD में AB या या फिर लेंथ कह सकते हैं नाइन सेंटीमीटर है एंड उसकी ब्रेथ इज फोर सेंटीमीटर एंड पी क्यू आर एस स्क्वायर की साइड है सिक्स सेंटीमीटर दोनों के एरियाज अगर हम निकाले सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ लेंथ इन टू ब्रेथ मीन्स नाइन सेंटीमीटर इन टू फोर सेंटीमीटर Which is equal to 36 centimeter square, and area of square is PQRS is side into side, which is equal to 6 centimeter into 6 centimeter. That is 36 centimeter square. So you can see that areas are equal. 36 centimeter square and 36 centimeter square. ये दोनों areas आपस में equal हैं. But figures को देखकर ही आप बता सकते हैं कि इनकी dimension same नहीं है. एक है rectangle. जिसके हमारे पास जो लेंथ है वो नाइन सेंटीमीटर है ब्रेथ है वो फोर सेंटीमीटर है और एक है स्क्वायर जिसकी चारों साइड जो है सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इजीली वी कैन से अगर जो उनकी साइज है जो डायमेंशन है अगर वो सेम नहीं है दैट मीन्स वो कॉन्ग्रोएंट नहीं है सो इट इज नॉट ट्रू कि अगर एरियाज इक्वल है तो वो फिगर्स कॉन्ग्रोएंट होंगी एरियाज इक्वल होने से फिगर्स का कॉन्ग्रोएंट होने से कोई रिलेशन नहीं है एरियाज अगर इक्वल है तो फिगर कॉन्ग्रोएंट भी हो सकती है कॉन्ग्रोएंट नहीं भी हो सकती फाइन सो यू कैन नॉट से कि अगर एरियाज इक्वल है तो फिगर्स कॉन्ग्रोएंट जरूर होगी ऐसा नहीं हो सकता फाइन सो एरियाज ऑफ एबीसीडी एंड पी क्यू आर एस आर इक्वल बट क्लियरली दे आर नॉट कॉन्ग्रोएंट फाइन नाउ अब एक और फिगर हम देखते हैं इस फिगर के अंदर इस पूरी फिगर को अगर मैंने नेम दे दिया टी टी इज द नेम ऑफ होल ऑफ दिस फिगर इस फिगर के अंदर दो रीजन देख सकते हैं एक है रीजन पी एंड दूसरा है रीजन क्यू फाइन इसके अंदर अगर आप देखो ये टी इज इक्वल टू अगर टी मतलब इस पूरी की पूरी फिगर का एरिया अगर मैं बोल मान लू एरिया ऑफ टी तो वो किसके बराबर होगा रीजन क्यू के एरिया और रीजन पी के एरिया और रीजन क्यू के एरिया के सम के बराबर क्यों क्योंकि ये दोनों रीजन आपस में कनेक्टेड है कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे ये अलग है अगर दो रीजन कोई भी दो रीजन या दो से ज्यादा रीजन आपस में कनेक्टेड हो ओवरलैपिंग नहीं बट कनेक्टेड हो तो उन इंडिविजुअल रीजन के एरिया का सम जो होता है इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द एंटायर फिगर फाइन सो वी कैन से इफ पी एंड क्यू आर टू रीजन देन द टोटल एरिया ऑफ द फिगर फिगर का टोटल एरिया कितना होगा एरिया ऑफ P प्लस एरिया ऑफ Q। सो so, दो चीजें हमने देखी एक कॉन्ग्रोएंस में और एक इसमें सो so, उन दोनों के बेसिस पर हम कुछ इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करते हैं सो फर्स्ट इज दैट एरिया इफ A एंड B आर बोथ कॉन्ग्रोएंट फिगर्स अगर A और B कॉन्ग्रोएंट फिगर्स हैं, A और B आपस में इक्वल है इन एवरी रिस्पेक्ट इसका मतलब है दैट एरिया ऑफ A विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ B। 
ए आर ए का मतलब होता है एरिया ऑफ ए मतलब एरिया ऑफ ए की शॉर्ट फॉर्म होती है एरिया ऑफ ए आर ए फाइन ऐसे ही एरिया ऑफ बी की शॉर्ट फॉर्म होती है ए आर बी सो अगर ए एंड बी दो कॉन्ग्रोएंट फिगर्स हैं तो उन दोनों के एरिया भी आपस में इक्वल होंगे नेक्स्ट इज इफ प्लेनर रीजन फॉर्म बाय फिगर टी फिगर टी हमने देखी थी एक प्लेनर रीजन रीजन है मेड अप ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर रीजन नॉन ओवरलैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक नहीं आ रहे हैं बट कनेक्टेड है एक कंटिन्यूस फैशन में सो फिगर्स पी एंड क्यू अगर दो रीजन ऐसे हैं जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं बट टूगेदर दे आर फॉर्मिंग अ फिगर टी सो हम क्या कह सकते हैं टोटल फिगर टी का जो एरिया होगा इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रीजन पी प्लस द एरिया ऑफ रीजन क्यू फाइन सो ये दो इंफ्लुएंसेस हमने ड्रॉ की अब नाउ लेट एस मूव ऑन टू द फर्दर नेक्स्ट टॉपिक